Bueno, los que seguís el canal sabéis que hice un experimento una vez y comenté un vídeo de Alip Bata, que es un guitarrista indonesio, porque veía que en internet, cada vez que se hacían vídeos de este tipo, reaccionando a este guitarrista, en las visitas de YouTube se disparaban. Y es verdad, ocurrió. O sea, en el caso del vídeo que os estoy comentando, yo que no suelo tener nada más que unas mil visitas por vídeo, cosas así, incluso menos. En ese vídeo he tenido más de 30.000. Digamos que la primera vez que hice este experimento no sabía lo que había detrás realmente y lo que hay detrás es un montón de fans de Alip Bata que cada vez que alguien habla de él van a dar su apoyo a muerte. Hasta puntos en los que me han invitado a salir en sus canales, bastantes canales diferentes, con muchísimo más suscriptores que yo. Han derivado mucho tráfico hacia mi canal y sobre todo he tenido conversaciones con ellos. Entonces ahora incluso estoy empezando a subtitular varios vídeos al indonesio porque es que realmente me ha salido una comunidad de indonesios que agradecen mi contenido y no solo han visto vídeos de Alipata sino que también ven otros vídeos míos. Cosa que les agradezco mogollón. Los Alipers, que es como se hacen llamar a sí mismos, los fans de Alip Bata se dedican por el mundo a apoyar a todos aquellos que apoyamos el contenido de Alip Bata. Es una pasada, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. De vez en cuando haré alguna reacción a los vídeos de este hombre, porque es que encima toca muy bien, es lo que hay. Es más, en muchos comentarios tengo muchísimas peticiones de que vea otros vídeos de Alibata por parte de mucha de la gente que le sigue, de que reaccione a ellos, claro. Y sobre todo me gustaría comentaros que me han estado hablando de que Alibata es un camionero, un señor muy humilde, que además es muy tímido y que la gente no, no accede a él porque no es un tío que se deje ver en los medios y tal. O sea que, que encima es una persona muy interesante. Bueno, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con el temita. Another Day, que es el tema que vamos a analizar hoy, es uno de los primeros temas que escuché de Dream Theater. A mí Dream Theater es una banda que me encanta. Quizás ahora lo que hacen no me gusta tanto como antes, pero aún así me gusta muchísimo y me siguen pareciendo una de las bandas más top que existen ahora mismo y que han existido jamás. La versión que se hace a Lipata ya la he visto, o sea, voy a reaccionar, pero lo cierto es que ya he visto lo que hace. Y es muy interesante, muy muy interesante el arreglo que se ha currado. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. en lo que ha hecho. La verdad que mola un montón. Ha aprovechado justo antes de la cejuela pulsando para que se tense la cuerda y de esa manera ha conseguido ese efecto imitando al saxofón que es el instrumento real que hace la parte de la introducción. Ahora mismo estamos en la estrofa. Respeta muchísimo la armonía real de las canciones en los arreglos que hace. Me parece bastante impresionantes los arreglos. Entiendo que los hace él y son una verdadera pasada. Y como os dije en el otro vídeo, esa, esos armónicos que hace artificiales utilizando el dedo índice de la mano derecha le salen de maravilla. Los hace con una soltura increíble. Aquí ha vuelto a hacer lo que os comentaba. estrofa. Como veis, el vídeo es muy austero. Los pequeños defectillos que tiene, que son mínimos, no los corta, da igual. Está grabado de una manera muy simple, una cosa muy directa, muy sin editar. Y como veis, el micrófono que utiliza para grabar es el típico micrófono de solapa, como el que tengo yo. Y lo tiene sobre la caja. Aún así el sonido que consigue es muy bueno. No sabía yo que con este método se podía conseguir un sonido tan interesante. Venga, ya viene el estribillo, a ver qué tal.
Es exagerado lo bien que marca los armónicos artificiales aquí, ¿eh? ¿Veis? Aquí ha tenido un fallito, pero no importa. Toca tan maravillosamente bien que se lo perdonamos y le agradecemos que no haya editado nada y que lo haya dejado tal cual lo ejecutó. La parte C, aquí, la parte instrumental. A ver el solo, a ver qué tal. Buah, increíble cómo respeta las notas. Manteniendo además la armonía por debajo, ¿eh? Eso es muy complicado. Obviamente el solo original aquí tenía muchísimas más notas y él no las ha podido meter, pero por el estilo de música en el que está hecho el arreglo. La verdad que habría que ver si Petrucci es capaz de tocar este solo como lo ha tocado Ali Patá. Pues no sé yo, ¿eh? La verdad es que tiene una técnica de finger picking que es una verdadera maravilla. Y lo hace tan fácil, le ves... Es una cosa que decía un profesor mío que decía siempre fuera de maravilla hay una cosa que decía un profesor mío como se estaba comentando que es que me ha de, me, con el final de la canción me he quedado como medio absorto y he dejado de hablar hay una cosa que decía un profesor mío que uno de los secretos para tocar bien la guitarra para ser preciso entre otras cosas es mover la menor cantidad posible de carne y este hombre lo cumple a la perfección hay momentos en los que los movimientos son tan sutiles que tienes que fijarte realmente para ver que está pulsando las notas correctas con la mano derecha o que está marcando todas las notas con la mano izquierda técnicamente está muy bien hace unos arreglos muy interesantes. Y esta canción, que encima me gusta un montón, pues imaginaos lo que la he disfrutado. Os dejo de todas formas en la descripción y aquí en una tarjetita si queréis, un enlace al vídeo de Alien Bata por si lo queréis ver directamente sin mis comentarios. Vale, sed buenos.